はい、皆さん、こんにちは。私、チャンネル玄太です。本日の動画のタイトルはこちら。外政を制するについて語っていきたいと思います。タクシーのお仕事っていうのは、外政という、その、固定級ではないんですよ。っていう、その、給与体系を敷いてるのでこの歩合制の給料で私がまあ5年間お給料をもらい続けてきたのでこの歩合制っていうねあの一見なんかこうリスクこうなんか浮き沈みがあるようなイメージの言葉をどう向き合ったらいいかみたいなところについてちょっと話していきたいと思いますでこのチャンネルはですね一貫してこれからタクシーを始める方とかタクシー業界に興味がある方向けの発信となっておりますでたまにですね、やっぱりその、同じタクシードライバーの方とも意見交換とかね、したいので、まあそういう動画も出してますが、基本的にはそういう内容だと思ってください。それでは本編に行ってみましょう。続いて、不愛性を制するには、まず一番最初にやることですね、は、稼ぎを上げるってことです。単純ですよね。<笑>なんかまあこんなこと、それ誰でもわかるよって思うんですが、結構大事なことなんですよ。その、稼ぎをまず一回ぐんと上げてしまうと、あの、落とすことは可能なんですよ。上げればね、で上げないでいくと、その、上げるのがすごい大変なんですよね、後からも。だから、まずは、その、具合性の仕事に就いた方は、売り上げをもっと伸びてください。その、稼ぎを上げることを求める。で、そのためにやんなきゃいけないことは、私、動画の中でも何回も発信してますので、いろんな動画を見ていただけたらと思います。二つ目ですね、稼ぎを上げたら、次にやることは、コスパ最大値を求めるみたいな感じですね。これ、言葉どういうふうに言えばいいか伝わるかわかんないんですが、簡単に説明しますね。で稼ぎをガンガンまで上げるってなってくると、まあ、この仕事の場合、まあ、多くの,その雇われの部外性の仕事の場合そうなんですが、体力とか時間とか気力を思いっきりフル稼働として使うじゃないですか。で、その中でタクシーの,その稼ぎにはやっぱりその時間もあって、時間、その最大の時間もありますし、あんまり頑張りすぎても、例えば事故のリスクが上がったり、その体を壊してしまうっていうこともあるんですよね。その中で自分がその一番心地いいなって感じられる売り上げと時間のバランスと体力とのバランスみたいなものを一回ここ2番目のフェーズで求めたらどうだろうかっていう提案なんですよ。まあ、例えば本気出せば8万円できるけど、まあ、普段は7万円ぐらいに収めておきますよみたいな話ですね。私結構そのタイプのやり方なんですよ。普段は出力 70% ぐらいの出力でやっていて。まあ、タクシーっていうのは当たり外れがあるんで、その、今日、ロームのお客さんの下とか、今日はもう定感が祭りだったみたいな、あるんで、まあ本当に 70% ぐらいの力でやるようにはしてます。で、ここぞという時にやっぱり 100% とか 120% 出せるように、セーブしながらもやるってことも覚えていくと、長続きするのかなと、具合性とうまく付き合っていけるのかなと思ったりしています。中で宣伝です。Twitter の DM で、都内タクシーの転職相談を受け付けています。簡単な質問から有料企業の紹介、発生も行っております。現在経由で入社された方の限定特典として営業スキルの伝授などを行っております。詳しくは概要欄、ぜひご覧ください。で、3つ目ですね。これは経費を下げる。あと投資をするってことですね。これなんですが、そのコスパッチを求めるじゃないですか。で、コスパッチっていうのは2番目で、その最大から 70% くらいでちょうどよく自分が食っていけて、あの、辛くないところを求めるんですねそうすると結構時間も余る、体力も余る、お金も余るっていう、まあそういうコスパチャンなんですけど、その状態ができるわけですよ。<笑>で、その余った資,資源をもとに、その経費を下げたり、経費っていうタクシーでかかる経費で言えば、例えば ETC の自腹で料金だったり、あとは、どうかな。例えばその食べ物、食事とかの、その、を見直してみて、あの、体力が余ってから自分で健康的な食事作って持っていこうかなって言ったら、その、コンビニの弁当を買わなくなったりするじゃないですか。経費を下げてみるとか。で、あと、投資をするっていうのと、その余った時間とお金を使って、もっと効率的に稼げるための、えー、ノウハウを学びに行くとかね。やってる方いるんですよ、本当に。その有料で。で結構それがね、良かったりするんですよ。このレベルまでになるとですけど。そこのレベルまあいか,いかない人は、まあほとんどなんですけど、7割8割ぐらいはいかないんですけど、その、ここまでこの、タクシーっていう仕事を長くやっていくときに、初めの段階で、まあそこまで達してしまうと、本当に先にこういう、なんかノウハウを得て、投資でノウハウを得ることって、まあ、長いことを使えるので、すごくいいんですよね。だその投資をするとか、まああとはタクシー以外の収入を求める方もいらっしゃいます。
、あとプライベートにね、時間をしっかりかける。で、メリハリつけてタクシーも頑張る。まあ、それも一般投資のうちの一つだと思います。でこの三つ目は経費を下げたり、投資をして、よりその盤石な状態を作っていくっていうのがいいのかなと思います。で、私もですね、その満州を引くため、まあもっといい、なんていうのかな、その単価を上げるための動画とかも出してますので、その満州の動画とかも見つつ、概要欄に載せておきますね。満州の引き方。満州をこうロジックで考えてどうやって引き寄せていくかみたいなこの動画を出してますので、ぜひ見てみてください。で、この3つのステップですね。で、その部合制に私は向き合っています。で、タクシーの部合制って、まあ、フル部合ではないんですよ。あの、端的には。あの、基本給があって、それに対してインセンティブが乗っかってるっていう感じなんですよね。で、その売り上げに応じてそのインセンティブがまあ上がったり上がっていくというスタイルなのでまあ言ったらその1円も売り上げ上げなくても本当は基本給っていうのはまあ確保されてる18万円とか19万円になるのかな確保されてるとは思いますだから最低時給を切るってことは絶対ありえないことなんですよこの労働基準も日本の中でなので万が一コロナとかになって全くお客さん取れなくても普通に働いたら最低時間もらえるはずなので、最低時間を切ってる方、ハンドル時間に対してとか、出勤とから退勤の時間に対関して、最低時間を切ってる方は、まあ、そういうのはもう、超ブラック企業というか、もう老期に行けば勝てるみたいな、<笑>お金も全然戻ってくると思うので、まあ、やってみてください。だから、フル具合ではないってことは、まあ、覚えておいてください。はい、以上が、部合制に対する私の考え方です。まあ、よかったらですね、参考にしていただいて、あの、常務しだしてから思い出してまた見ていただけると嬉しいのかなと思います。そのためにですね、保存という機能がありますので、保存すると便利かなと思います。引き続きタクシーに関する情報を発信していきます。動画作っています。昨日も、あの、ね、常務して、で、寝て、<笑>ご飯食べて、動画撮って、まあなんか、仕事、なのか、趣味なのか、わかんないですけど。まあ、一緒に働いてくれる仲間が少しでも増えてくれたら、私は嬉しいなと思っております。はい。で、チャンネル登録いったっけ<笑>で、あの、また次の動画でお会いしましょう。最近寒いので気をつけて、夜とか特に。では、また次の動画で。